Hola y bienvenidos de nuevo a la nueva entrega de Vamos a probar Y sí, volvemos a probar el Master of Orion, pero esta vez la versión completa Así que vamos a ver qué tal se nos da Vamos a bajar lo que es el volumen maestro Más que nada para que no nos quedemos sordos Y podéis más o menos escucharme Y vamos a ver qué sale lo principal, vamos a ir a alguna partida de un jugador Yo diría, vale, no puedo continuar la partida de la última vez Así que vamos a darle a juego nuevo y vamos y bueno tenemos unas cuantas razas más. Planet Altair, the proud Alcari are an old race of avian hominids. Although well known for their peaceful disposition, they are fierce in combat and will rarely back out of a fight if they believe they have just cause. Oh, los mezclas, ¿eh? Coexisting in a sprawling jumbled network filled with incessant chattering voices and signals. The Mechlar Combine is an artificial ecosystem of AIs from the planet Mechlon. While most Mechlar have distinct cybernetic bodies to allow them to interact with their environment, many reside as programs and subroutines of the main Combine cycle. Ruled by the Overseer routine, they are industrious, capable of producing infrastructure and large fleets in a very short time. But the constant buzz of opinions and endlessly iterating cycles of application requests and updates make them erratic and unpredictable. Oh, hola. Tengo el personalizar, con lo cual puedo hacer mi propia raza. Mm, interesante. Los austerans. It was during the darkest times of human history that the age of the Khans dawned. All over their homeworld. Civil unrest was mounting as society crumbled under the weight of deviancy, corruption, and greed. Mankind was poised to destroy itself in a tidal wave of chaos and despair when the first of the Khans rose to power. His callous rule was one of drastic measures of cullings and purges. Castes were established, dissidents were hushed, and little by little the race was forced to survive. Following his example, the Terran Khanate has continued to secure the survival of their species and now seeks to guarantee its place in the galaxy for generations mm, to come. Oh, mola, todo el mundo tiene principalmente cosas buenas. Los Clacon, oh. Deep in the caves of Cold oh, oh, the insect-like Clacon evolved to form the Hive, a unified consciousness stretching from drone to queen. As such, The industrious Klekon have no individual needs, no desires, and no ambitions other than the benefit of the hive itself. This effectively makes them tireless workers and fearless warriors, each and every one willing to give their lives for the hive. Having nearly exhausted their home planet, the hive has begun its galactic expansion in search of more resources and room to grow. Wow, no creativo, subterráneo, industrialista. Se quedan a 50% más comida de lo normal. Son super obreros, por lo veo. Industrialistas. Darlock. Elusive and paranoid, the Darlock of Nazim both crave and despise identity. Their shape-shifting nature puts them at odds with themselves as often as with other races, since they neither trust nor can be trusted. They constantly scheme in the shadows, while their agents hide in plain sight, gathering information to serve the purposes of the Cabal. Scavengers by nature, they pull together elements from different sources into mismatched but effective patterns. The Darlock eschew open conflict and would rather sap their enemy's strength or place them on a collision course with another race before moving in for the final blow. Alone in their unique composition, the Silicoid are an ancient race of silicon-based life forms from the planet Chrysalon. Their impressively long lifespans and abysmally low birth rates have resulted in a civilization of relatively few individuals with lots of experience. 
The oldest among them is known as the Keystone, ruler of the Silicoid and speaker for the Krag. As outcasts among other alien races, they see other races as fleeting, temporary blurs that leave nothing behind but trouble for the Krag. Vamos a ver qué tiene Litoboro. <ríe> Esta mataza mola. Litoboro consume rocas en lugar de los ríos como sustento. No necesita plantas o vida animal, excepto formas de vida de energía o transporte. Formas de energía o transporte. Respirador de lava. Raros por donde se mira esta raza no respira una mera concentración de gases, sino que ni... Inhala el magma ardiente que calienta la superficie de la mayoría de los mundos. Es repulsivo. Ninguna raza está dispuesta a negociar con estas criaturas. La actitud, dolor y apariencia está incluso su voz. Repele instintivamente a otros. Interesante. Diplomacia y negociaciones empeoradas. Diplomacia y disposición empeorada. Asistente a esta raza es dura y puede soportar la diferencia de gravedad de distintos planetas. Sin importar cómo ser que es fuerte o débil. También de planeta origen enorme. Es que esto mola. Estoy por los Meklar, que tienen industria lista. Pues... Pues voy a llevar un Meklar. Venga, siguiente. Muy bien, todo aleatorio, tipo de galaxia circular, también de galaxia vamos a poner lo más grande que se pueda, ¿vale? Era de la galaxia vieja, era de inicial, postwarp, así que vamos a poner lo normal, componentes de la IA y tipo de juego clásico. Vamos a hacer una espiral también, un cúbulo, en circular, uy. Vale, circular. Esto ya directamente nos la pone en pequeña, quizá. Cúmulo. Grande, vale. Espiral. Enorme. Galaxia vieja. Bien, perfecto. Ok, inicia el juego. Vamos a ver, sobre todo, si han habido algún tipo de cambios. Que seamos unos impresionantes. Cualquier tema para continuar. Bolted onto the surface of Meklon, the Meklar Combine's main cycle ran endlessly through uncountable revolutions. In time, a relative order was established over the dizzying cacophony of individual thought, as it became an orderly blend of truncated individuality, advancing the Combine's inscrutable objectives. This new, streamlined awareness came with a sudden realization one that now turns the Mechlar towards the rest of the galaxy. There is still much to be optimized. Sí, la única opción lógica es eh, una máquina. Now interfacing with the overseer of the combine. The denomination is Advia OSM, overseer support module. Advia's main task is to assist with data management and system administration en un manera unobtrusiva y seamless manner. Vale, vamos a ver. Eh, You've got mail. Vale, para mover una flota, haga clic izquierdo para seleccionar y después clic derecho en un destino. Me un punto de guardo una anomalía. Vale, muy bien. Wow. Ok, no quedan movimientos. Enterado. Fantástico. Vamos para acá. Y vamos a primero este planeta, que parece que tenga cosas chulas. Y elegimos investigación. Uh, veo que se está quedando más o menos igual, ¿eh? Vamos a ver cosas que nos mejoren. En un principio no necesitamos comer mucha comida. Vamos a poner esto, que nos da puntos de investigación. Vamos a ver qué repite. Vale, no tiene, mucha, no tiene muchas conversaciones. Creo que se está quedando más o menos igual que... Que lo que vi <ríe> la última vez realmente tampoco solamente han metido algunas razas nuevas por lo que parece la automatizada ta, ta, ta. 
Vale, voy a empezar con destrucción. Venga. Vale, perfecto. Vamos a dar la siguiente turno. Oh, ya tenemos a alguien ahí. Antes de entrar en combate es importante considerar el poder del enemigo para realizar los posibles resultados. Nuestras naves están equipadas con dispositivos especial capaces de estimar el poder de una flota. Clic en tu flota y pasa el curso sobre la otra. Vale, vamos a ver. Posibles de victoria C altas. Por lo que veo. Entrar. Es una flota pirata. Una flota necesita órdenes, venga. Flota actual, vamos a una decolonizadora, un explorador y una flagata. Vale, la flagata. ¡Chances de victoria! ¡Vaya, hombre! Está mal traducido, por lo menos para España. Porque no tenemos oportunidad, no tenemos posibilidades de victoria, tenemos chances de victoria. Entonces, bueno. Pues... Flota necesita órdenes, vamos a ello. ¿Puedo separarlo? La flota. Hola. ¿Puedo separar esto de la flota? Me gustaría, me gustaría separarlo. ¡Saltear! ¿Qué es qué saltear? ¿Bloquear? ¡Saltear! ¿Qué significa esto? Esta traducción es un poco chusca, ¿eh? ¡Uf! Bueno, pues vamos a ello. Vamos a ver, tenemos por aquí... Vamos a tomar el control de la combate. Generación de batalla táctica, comando asistido. Vale. Batalla en, Ar en Arkham. <ríe> el sistema Arkham. Muy bien. Arkham Asilu o... O aparece un bicho de Tulu por aquí. Vale, batalla en pausa. ¿Puedo seleccionar algo? Tengo ofensivo de rayos de energía. Tengo por aquí el limpiador. Salvador industrial construida de las apuradas con partes recicladas, capaz de causar daño a distancias a cascos sin protección. Vamos a ver cómo va esto. Se puede ver algo. No veo nada. Errado. Bueno, pues ya está. Tenemos una victoria. Por ahora ha sido muy poco emocionante. Vale, pues fantástico. Entonces la batalla, me siento pirar. Ok, pues vamos a ver. Vamos a explorar esto. Los uh -huh. cazonizadores han llegado a un planeta viable. Vamos a ver el planeta. Espera. Uy, población máxima 13. Este tiene una venta. Arkham Prime. <ríe> es demasiado tentador. Y tenemos nuestra primera colonia. Donde podremos expandir nuestras ideas y colonizar el universo. Mm, interesante. Y tenemos aquí un granjero. Claro, queda muy chuco. Vamos a, vamos a ver si podemos cambiar el nombre. Yeah. Vamos haciendo el planeta. ¿No puedo cambiar el nombre? No me digas. Hola. Quiero cambiar el nombre del planeta. Hola. 
trabajo de producción y conducir un mm. farol automatizado. Vale. Con el siguiente. Este todavía está fabricando. Listo. Sistema Arca. Debe haber por aquí algo para poder manejar el imperio. Vale. Arca by. No puedo. No puedo cambiarlo. Yo aquí puedo. Quiero que tenga. Ah, vale. Aquí puedo cambiar. El autogestionador. Esto no lo tiene el Stellaris. ¿eh? Hmm. Interesante. La verdad es que. A ver, se parece mucho la, el Master of Orion antiguo. Me refiero en cuanto a escala. A ver, la escala no está mal. No es tan impresionante como la del Stellaris, pero. No está mal. Y aquí tenemos un dentro de la galaxia que no nos tira para atrás. <risa> Y aquí puedo enviar algunas naves exploradoras. Esta voy a enviar aquí. Y, y la otra. La voy a enviar aquí. No solo te necesita órdenes. ¿Quién? Necesita órdenes. ¿Tú? Hombre. Me parece que no se da por aludido a pesar de que haya elegido algo de producción. Vale, mira, con más contaminación, más en pasa misilística. Creo que es esto. Vale, vamos a construir una nave con una de la nueva. Que va a tardar 16 turnos. De todas maneras no vamos a jugar tanto. De hecho, aquí estoy viendo que se ha quedado más o menos igual que como yo esperaba. Un juego de exploración espacial. Sencillo, asequible. Me refiero a las opciones que tiene comparados con, por ejemplo, otra, otras cosas como el Stellaris. No se acercan. Tiene cositas de manejo que nos recuerda mucho al juego de Microprose. Pero el acabado en sí le faltan algunas cosillas. O sea, mmm, podría estar bastante mejor, francamente. Eh, no creo que juegue mucho más al Master of Audio. La verdad es que considero que comparativamente el Stellaris está bastante mejor, a pesar de que el Stellaris también tiene sus cosas, sobre todo en el campo del, del desarrollo planetario. Y bueno, esta ha sido este segundo segunda aproximación al Master of Audio 2. Eh, si habéis visto algo que os haya gustado, podéis comentarlo. Muchas gracias por seguirme. Hasta la próxima.